இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா அங்கே பாருங்கள் அப்படியே அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்திட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உடனுக்குடன் எங்களோட வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் ஸ்பின் நியூஸ் சேனல் நேற்றைய தினம் பார்த்திங்கன்னா வந்து மே ஐந்தாம் தேதி மே ஐந்தாம் தேதி வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான நாளுன்னு ஏற்கனவே சொல்லி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அதாவது அந்த வீடியோவில் நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மே ஐந்தாம் தேதி பார்த்திங்கன்னா வந்து சித்திர மாதத்தில் வருகின்ற முதல் பிரதோஷம் ஸோ அதனால் அன்றைய தினம் பார்த்திங்கன்னா வந்து ரொம்பவே சிறப்பான பூஜைகளும் ரொம்பவே சிறப்பான முறையில் உலகத்தில் தற்போது நடந்துட்டுருக்கிற பிரச்சனைக்கு எதிராக ஒரு முக்கியமான விஷயமும் செய்யப்படும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி ஏற்கனவே நான் ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் அந்த வகையில் நேற்றைய தினம் பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த சிவன் கோயிலில் அந்த சிறப்பான வழிபாடானது பக்தர்கள் யாருமே இல்லாமல் பூசாரிகள் வந்து நமக்காக செஞ்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது அந்த வகையில் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா நேற்றைய தினம் பார்த்திங்கன்னா வந்து எல்லா சிவன் கோவில்களிலுமே பக்தர்கள் யாருமே இல்லாமல் சிறப்பான முறையில் பிரதோஷமானது கொண்டாடப்பட்டிருக்கிறது மேலும் அதனுடைய ஒரு சில வீடியோ காட்சிகளும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சில முக்கியமான தகவல்களும் பற்றி தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறோம் கண்டிப்பாக இந்த தகவல்கள் பார்த்திங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சதாக அமையும் ஏன்னா கண்டிப்பாக நிறைய சிவபக்தர்கள் ரொம்பவே வருத்தப்பட்டிருப்பாங்க சிவன் கோவிலுக்கு போக முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி சரி அவங்க எல்லாத்துக்குமே பார்த்திங்கன்னா இந்த தகவல் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதாவது நேற்றைய சிவன் கோவில்களின் பிரதோஷ வழிபாடு எப்படி செய்யப்பட்டது அந்த நந்தீஸ்வரருக்கு எப்படி அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது அப்படிங்கிற எல்லா தகவல்களையும் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல ஒரு சிவன் கோவிலில் அந்த நந்திக்கு அபிஷேகங்களும் ஆராதனை செய்கிற காட்சிகளை பார்த்துட்டு வாங்களேன் இப்போ பாருங்கள் அங்கே இருக்கிற சிவனுக்கு பார்த்திங்கன்னா வந்து அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது அதனை தொடர்ந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இப்போ நந்திக்கு அபிஷேகம் செய்யப்படுது நந்திக்கு அபிஷேகம் முடிஞ்ச பின்னாடி ஆராதனையும் செய்யப்பட்டது ஆராதனை செய்யும் போது அந்த நந்தியுடைய கண் திறப்பது போலேயே இந்த காட்சியானது அமைந்திருக்கிறது ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ காட்சிகளை இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கண்டிப்பாக நேற்று சிவன் கோவிலுக்கு பிரதோஷத்துக்கு போக முடியாமல் இருந்து தவிச்ச எல்லா மக்களுக்குமே இந்த வீடியோ காட்சிகளை பார்க்கும்போது அந்த பிரதோஷத்துக்கு போன புண்ணியம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது மேலும் அடுத்ததாக இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா கொரோனா வைரஸ் தற்போது பார்த்திங்கன்னா வந்து உலகம் முழுக்க பரவி இருக்குது இதனால் நாடரங்குமே பார்த்திங்கன்னா வந்து ஊரடங்கு உத்தரவில் தான் இருந்து வருது அந்த வகையில் இந்தியாவுக்கும் ஒன்றும் இதுக்கு ஒன்றும் விதிவிலக்கு கிடையாது இந்தியாவில் இதே பிரச்சனை காரணமாக எல்லாமே ஊரடங்கு உத்தரவில் தான் இருந்துட்டு வரோம் அந்த வகையில் இந்த பிரச்சனையை வந்து எதிர்கொள்வதற்கு அந்த காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு சிவன் கோவிலில் வந்து ஓலையில் வந்து இப்போ இருக்கிற பிரச்சனையை எழுதி அதை எரிச்சிருவாங்களாம் அதுவும் பிரதோஷ தினத்தில் எரிச்சிருவாங்களாம் அப்படி எரிக்கிறதுனால அந்த பிரச்சனை பார்த்திங்கன்னா வந்து கூடிய சீக்கிரம் சரியாயிரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்படுமா ஸோ அதனை பார்த்திங்கன்னா வந்து தஞ்சை மாவட்டம் திருக்காட்டுப்பள்ளியில் உள்ள அகிலாண்டேஸ்வரி ஞானேஸ்வரர் கோவிலில் நேற்று பார்த்திங்கன்னா அந்த நிகழ்ச்சியானது அரங்கேறியிருக்கிறது மேலும் பக்தர்கள் யாருமே இல்லாமல் அந்த பிரதோஷ வழிபாடு அந்த தீபாரதனை காட்டி முடித்த பின்னாடி இந்த முறையானது செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதாவது ஒரு பண ஓலையில் இப்போ நடந்துட்டுருக்கிற இந்த பிரச்சனை எழுதி சீக்கிரமாக சரியாயிடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதி அதை பார்த்திங்கன்னா வந்து பிரதோஷ தினத்தில் நேற்று எரிச்சிருக்கிறாங்க மேலும் இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து கண்டிப்பாக நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு நம்மளுடைய இந்த பிரச்சனை சரியாயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க பொதுவாக இந்த இடத்துல நான் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயத்தையும் சொல்லி ஆகணும் அதாவது எல்லா கோவில்களில் இருக்கிற பூசாரிகள் பார்த்திங்கன்னா வந்து கோவிலில் வந்து அன்றாட பூஜைகள் செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி வேண்டுகோள் இணங்குவதற்காக கவர்மெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு பர்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க கோயில்களில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஆயிர்கள் மட்டும் பூஜை செய்யலாம் அதுவும் மிகப்பெரிய கோவில்களில் மட்டும் செய்யலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க அந்த வகையில் எல்லா கோவில்களில் பூஜை செய்கிற ஆயிர்களும் பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த பிரச்சனைக்கு எதிராக சிறப்பான பூஜைகளை தான் தற்போது வர செஞ்சிட்ருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதும் குறிப்பிடத்தக்கது அந்த வகையில் தான் நேற்றைய தினம் சித்திர பிரதோஷமான நேற்றைய தினம் பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த தஞ்சை மாவட்டத்தில் இருக்கிற அந்த ஞானேஸ்வரர் கோவிலில் இந்த வழிபாடானது செய்யப்பட்டிருக்கிறது மேலும் இதனை தொடர்ந்து பிரதோஷம் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒவ்வொரு மாதத்திலையும் இரண்டு முறை வரும் அந்த மாதிரி இரண்டு முறை வரும்போது ஒரு டைம் திங்கக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை அந்த மாதிரி கிழமைகளில் வரும் அந்த வகையில் இந்த மாதிரி கிழமைகளில் வருகின்ற பிரதோஷத்துடைய முக்கியத்துவம் என்ன இப்போ ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்தால் அதனுடைய பலன் என்ன அதே போல் திங்கக்கிழமை வந்தால் அதனுடைய பலன் என்ன அப்படிங்கிறது கூட இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன் மேலும் இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு ஒரு
சரிங்க இது எல்லாமே ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை பிரதோஷம் வந்தால் அதாவது பிரதோஷம் வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமையில் வந்தால் அதனுடைய பலன் என்ன அப்படிங்கிறத நான் இப்போ உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் அதாவது சூரிய திசை நடப்பவர்கள் ஞாயிறு அன்று வரும் பிரதோச நாளில் சிவபெருமானை நினைத்து பிரார்த்தனை செய்தால் சூரிய பகவானின் அருளும் நமக்கு கிட்டும் இந்த திசையினால் வரும் துன்பம் விளங்கும் அதே போல பிரிந்த குடும்பம் ஒன்று சேரும் தாம்பத்தியம் ஒற்றுமை மேலாங்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஸோ இனிமேல் ஞாயிற்றுக்கிழமை பிரதோஷம் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அன்றைய தினம் பார்த்திங்கன்னா இந்த சூரிய திசை நடப்பவர்கள்லாம் சிவன் கோவிலில் போய் சிவனை வழிபடுங்க அதே போல் திங்கக்கிழமை பிரதோஷம் வந்தால் அது என்ன அப்படிங்கிறத கூட இப்போ நான் சொல்கிறேன் அதாவது பிரதோஷத்தில் சோமவாரம் திங்கக்கிழமை மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது சந்திர திசை நடப்பவர்கள் சந்திரனை லக்னாதிபதியாக கொண்டவர்கள் திங்கள் அன்று வரும் பிரதோஷத்திற்கு சிவ வழிபாடு செய்வது சிறப்பு இதனால் மன நிம்மதியும் மகிழ்ச்சியும் கெட்டும் மன வலிமை பெருகும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது பொதுவாக சந்திர திசை நடப்புறவங்க திங்கக்கிழமை வர பிரதோஷத்தன்று சிவபெருமானை நினச்சி வழிபடுங்க அதே போல் செவ்வாய் என்று வந்தால் என்ன பலன் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் செவ்வாய் திசை நடப்பவர்கள் செவ்வாயை லக்னாபதியாக கொண்டவர்கள் செவ்வாய் என்று வரும் பிரதோஷத்தன்று சிவநாமம் சொல்லியும் சிவத்துதி சொல்லியும் பாராயணம் செய்து வணங்கினால் ரூடம் மற்றும் ரணத்தை எல்லாம் நீக்கி அருள்வார் சிவபெருமான் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது இதனால் செவ்வாயால் வரும் கெடுதல்கள் அனைத்தும் நீங்கும் அதே போல பித்ருதோஷம் விலகும் முன்னூறு ராசி கிடைக்கும் அதே போல கடன் தொல்லை தீரும் எந்த ராசி நட்சத்திரத்தை உடையவராக இருந்தாலும் ஒரு செவ்வாய் பிரதோஷமாவது வைத்தீஸ்வரன் கோயில் சென்று சித்தமிர்த தீர்த்தத்தில் பிரதோஷ நேரத்திலே நீராடி வைத்தியநாதனை வழிபட்டால் அவர்களுக்கு வரும் ரூணமும் ரணமும் நீங்கும் என்பது சத்தியம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதே போல் புதன்கிழமை வந்தால் என்னென்னு பார்க்கலாம் புதன் திசை நடப்பவர்கள் புதனை லக்னாபதியாக கொண்டவர்கள் புதன் அன்று வரும் பிரதோஷ் தன்று சிவ பூஜை செய்வது மகா புண்ணியம் இதனால் புதனால் வரும் கேடு பலன்கள் நீங்கும் கல்வி சிறக்கும் அறிவு வளரும் அதே போல் குழந்தைகள் படிப்பில் சிறந்து விளங்குவார்கள் கலைகளில் சிறந்து திகழ்வார்கள் இதே போல் வியாழன் அன்று பிரதோஷம் வந்தால் குரு பார்க்க கோடி நன்மை குரு திசை நடப்பவர்கள் குருவை லக்னாபதியாக கொண்டவர்கள் வியாழன் அன்று வரும் பிரதோஷத்திற்கு சென்று குருவுக்கு நிகரான சிவனாரை வணங்க வேண்டும் இதனால் கிரக தோஷத்தால் ஏற்படும் தீ மை குறையும் குரு பலம் கூடும் அதே போல வெள்ளிக்கிழமையில் பிரதோஷம் வருவதோடைய பலன்கள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் சுக்கர திசை நடப்பவர்கள் சுக்கரனை லக்னாபதியாக கொண்டவர்கள் வெள்ளி என்று வரும் பிரதோஷ் தன்று வீட்டில் விளக்கேற்றி பூஜை செய்து பாயாசம் உள்ளிட்ட இனிப்பு வகைகள் ஏதேனும் ஒன்றை நைவேத்தியம் செய்து அதனை வேண்டி கொண்டால் உறவு வளப்படும் அதே போல் சகல ஐஸ்வர்யங்களும் கெட்டும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது அதே போல் சனிக்கிழமை பிரதோஷம் வந்தால் என்னென்னு பார்க்கலாம் அதாவது சனி பிரதோஷம் என்று கூறப்பட்டார்கள் சனி மகா பிரதோஷம் என்றே கூறுவார்கள் சனிக்கிழமை பிரதோஷம் அத்தனை மகத்துவம் வாய்ந்தது சனிக்கிழமை வரும் பிரதோஷம் எந்த திசை நடந்தாலும் சனி சனி பிரதோஷம் என்று தென்னாட்டுடைய சிவனை மனதார வேண்டிக் கொண்டு தயிர் சாதம் அல்லது எலுமிச்சை சாதம் நைவேத்தியம் செய்து புத்திருக்கணுக்கு வழங்கினால் மகா புண்ணியம் கிடைக்கும் அதே போல் ஏழரை சனி அஸ்தம சனி நடப்பவர்கள் சனியினால் வரும் துன்பத்தை போக்க கண்டிப்பாக சனி பிரதோஷத்திற்கு சென்று சிவ தரிசனம் செய்யுங்கள் இதனால் ஒரு சனி பிரதோஷம் சென்றால் நூற்றி இருபது வருடம் பிரதோஷம் சென்ற பலன் கிடைக்கும் என்கிறது சிவகாமம் அதே போல் கிரக தோஷத்தால் ஏற்படும் தீமை குறையும் பஞ்சம பாவமும் நீங்கும் சிவனருள் கிடைத்து பரிபூர்ணமாய் வாழலாம் என்கிறார்கள் ஆச்சாரியர்கள் எது என்னவாக இருந்தாலும் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நேற்றைய தினத்தோடைய சிறப்பான பலன்கள் அதாவது சிறப்பாக நடந்த சிவன் கோவிலுடைய பிரதோச வழிபாடுகள் என்ன அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக இந்த தகவல்கள் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பொதுவாக ஞாயிற்றுக்கிழமை பிரதோஷம் வந்தால் என்ன சனிக்கிழமை வந்தால் என்ன திங்கக்கிழமை வந்தால் என்ன செவ்வாய்க்கிழமை வந்தால் என்ன அந்த மாதிரி அன்றைய தினம்லாம் பிரதோஷம் வந்தால் அன்றைய தினம் வந்து என்னெல்லாம் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது கூட இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் கண்டிப்பாக எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா வந்து சிவன் கோவிலுக்கு போய் சிவனை வழிபடலாம் அப்படிங்கிறதுல எந்த ஒரு சந்தேகமே இல்லை ஏன்னா இந்த தோசை இருக்கிறவங்க இவங்க மட்டும்தான் வந்து இன்றைய தினம் போய் வழிபடணுமா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கிடையாதுங்க எல்லாருமே வழிபடலாம் ஆனாலும் இவங்க இந்த பிரச்சனை இருக்கவங்க வந்து இந்த முக்கியமான நாளில் வழிபடுறது வந்து ரொம்பவே முக்கியமானது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் இதை பற்றிய தகவல்களை நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணேன் கண்டிப்பாக இந்த தகவல்களும் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இந்த தகவல்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணி உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் இந்த அற்புதமான தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதே போல் நேற்றைய தினம் பிரதோச தினத்தில் சிவன் கோவில்களில் நடந்த அதிசயங்களையும் சிவன் கோவிலில் அந்த நந்திக்கு அபிஷேக ஆராதனை காட்சிகளையும்
ஸ்டே சேஃப் நன்றி